Hello everyone when i planted my pain in the field of patience it bore the fruit of happiness with this quote welcome to this video on pain and its pathway இப்போ ஏதோ ஒரு ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம காலில் விழுது இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல இடிச்சுக்கிட்டோம்னா உடனே வந்து பெயின் ஃபீல் பண்ணுறோம் எதனால் நம்ம பெயின் ஃபீல் பண்ணுறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அண்டர்லைங் மெக்கானிசம் என்னன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பை டெஃபினேஷன் பெயின் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அன்பிளசன்ட் அண்ட் எமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெயின் கூட அசோசியேட் ஆகி ஒரு டிஷ்யூ டேமேஜ் இருக்கலாம் இல்லை டிஷ்யூ டேமேஜ் அசோசியேட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ பெயின் வந்து ஒரு அன்பிளசன்ட் அண்ட் எமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் எல்லாரும் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே மாதிரி அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க சில பேருக்கு அது டல் பெயினாக இருக்கும் பட் சில பேருக்கு அது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரிக்கிங் பெயினாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதம் வந்து பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களை பிஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உடனே அவங்க வந்து கத்துறாங்க இது எதனாலனா அவங்க பெயின் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே பெயின் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்கு எஸ்பெஷலி பெயின் ரிசெப்டார் நாஸ் ரிசெப்டார் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களோட ஸ்கினில் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு அதனால தான் அவங்க பெயின் ஃபீல் பண்ணி அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பர்சனோட ஸ்கினில் ஏதோ ஒரு ஸ்டிம்லஸ் அந்த ஸ்டிம்லஸ் வந்து தேர்மல் ஸ்டிம்லஸாக இருக்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிம்லஸ் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஸ்டிம்லஸ் ஆர் கெமிக்கல் ஸ்டிம்லஸாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இனிஷியல் ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்கும் போது அவங்க ஸ்கினில் இருக்கிற நாஸ் ரிசெப்டார் அதாவது பெயின் ரிசெப்டார் வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸ்டிம்லேட் ஆகுது அண்ட் இந்த இனிஷியல் இம்பல்சஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ஷனை தான் வந்து ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஸ்டிம்லஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்டிம்லஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் தேர்மல் ஆர் மெக்கானிக்கல் ஸ்டிம்லஸாக இருக்கலாம் பட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நாஸ் ரிசெப்டார் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இது எல்லாமே ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்டக்ஷன்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் இந்த இடத்துல இந்த நாஸ் ரிசெப்டார் ஆக்டிவேட் ஆகும் போது இன்னொரு ஒரு மெக்கானிசமும் நடக்குது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் பி அண்ட் பிரேக் டவுன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் அரெக்டோ ஆசிட் அதாவது ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டன்ஸ் அண்ட் லியூகோட்ரைன்ஸ் இந்த எல்லா கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸுமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதனால தான் ரொம்ப நேரம் வந்து ஒரு பர்சன் பெயின் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஈவன் ஒரு பெயின் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆனால் கூட இந்த கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துலயே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதனால தான் ஒரு இன்ஜுரி ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் பெயின் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இனிஷியலாக ஒரு ஸ்டிம்லஸ் கொடுத்துட்டோம் நாஸ் ரிசெப்டார் ஆக்டிவேட் ஆகி அது ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டிம்லஸ் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டு தி டார்சல் ஹார்ன் ஆஃப் தி ஸ்பைனல் கார்ட் ஸோ இங்கே ஸ்கின்லேருந்து அதாவது பெரிஃபரியிலேருந்து டு தி டார்சல் ஹார்ன் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்ட் எப்படி போகுது இந்த இம்பல்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் பெயின் ஃபைபர்ஸ் அதை தான் வந்து நாஸ் ரிசெப்டிவ் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு ஃபைபர்ஸ் இருக்குது சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைபர்ஸ் தான் வந்து பெயின் இம்பல்ஸ் ஃப்ரம் தி பெரிஃபரி டு தி டார்சல் ஹார்ன் ஆஃப் தி ஸ்பைனல் கார்ட் கேரி பண்ணுது ரெண்டு ஃபைபர்ஸுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்மால் டயாமீட்டர் ஃபைபர்ஸ் பட் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து மைலினேட்டட் பட் சி ஃபைபர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அன்மைலினேட்டட் ஸோ ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து மைலினேட்டட் அப்படின்றதுனால பெயின் இம்பல்ஸை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கேரி பண்ணிவிட்டு ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கொண்டு போயிடும் அதே சி ஃபைபர்ஸ் அன்மைலினேட்டட் அப்படின்றதுனால ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஒரு பெயின் இம்பல்ஸை கேரி பண்ணி ஸ்பைனல் கார்டுக்கு எடு எடுத்துகிட்டு போகுது ஸோ ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் எந்த ஸ்பீடில் வந்து அந்த பெயின் இம்பல்ஸை கேரி பண்ணுதுன்னா வித் தி ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் அதே சி ஃபைபர்ஸோட ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் டு ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் ஸோ அதனால தான் பெயின் இம்பல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக கேரி ஆகுது அதே மாதிரி ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் கேரி பண்ணக்கூடிய பெயின் சென்சேஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷார்ப் பெயின் அண்ட் ஸ்டாபிங் ப்ரிக்கிங் பெயின் இந்த மாதிரியான பெயின் சென்ஸை தான் வந்து ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் கேரி பண்ணுது அதே சி ஃபைபர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டல் பெயின் த்ராம்பிங் ஏக்கிங் அஸ் வெல் அஸ் ஒரு பேர்னிங் பெயின
ஸோ இப்போ இந்த சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து ஒரு பெயின் இம்பல்ஸை பெரிஃபரியிலேருந்து கேரி பண்ணி ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கொண்டு வருது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு செல்ஸ் இருக்குது அதை தான் வந்து டீ செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் செல்ஸ் ஸோ இந்த செல்ஸ் தான் வந்து இந்த பெயின் இம்பல்ஸை வந்து வாங்கிக்கும் ஸோ பெயின் இம்பல்ஸை வாங்கிக்கிச்சுன்னா இட் வில் பி பர்சீவிங் தி பெயின் அந்த பர்சன் வந்து பெயின் ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் வி ஹாவ் ஒன் மோர் ஃபைபர் விச் இஸ் கால்ட் இஸ் ஏ பீட்டா ஃபைபர் இந்த ஃபைபர் வந்து பார்த்தோன்னா நான் பெயின்ஃபுல் ஸ்டிம்லஸை மட்டும்தான் கேரி பண்ணும் ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் செல்ஸ் வந்து இந்த ஏ பீட்டா ஃபைபர்ஸ்லேருந்து நிறைய இம்பல்ஸை வாங்கிக்கிச்சுன்னா பெயின் வில் நாட் பி ஃபெல்ட் பை தி பர்சன் ஸோ சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக்டிவேட் பண்ணிச்சுன்னா டீ செல்ஸை பெயின் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே ஏ பீட்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து அதிகமான இம்பல்ஸை வந்து டீ செல்ஸ்க்கு கொடுத்துச்சுன்னா பெயின் வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் ஏ பீட்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் நான் பெயின்ஃபுல் ஸ்டிம்லஸ் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுது So let us see about A beta fibers. A beta fibers வந்து பார்த்தோன்னா நான் பெயின்ஃபுல் சென்சேஷன் தான் கே கேரி பண்ணும் ஸோ இதை நான் நாசசெப்டிவ் ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பட் இது வந்து பார்த்தோன்னா லார்ஜ் டயாமீட்டராக இருக்கும் வேறஸ் சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் வந்து ஸ்மால் டயாமீட்டர் பட் இது வந்து லார்ஜ் டயாமீட்டர் அதே மாதிரி மைலினேட்டடாக இருக்கும் ஸோ சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் அந்த ரெண்டு பெயின்ஃபுல் ஃபைபர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது தான் வந்து பார்த்தோன்னா நான் பெயின்ஃபுல் இம்பல்சஸை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணும் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த டீ செல்ஸ் அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் செல்ஸ்க்கு வரக்கூடிய இம்பல்ஸ் அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பல்ஸ் வந்து சி ஃபைபர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ்லேருந்து வந்துச்சுன்னா பெயின் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே இந்த டீ செல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் செல்ஸ்க்கு வரக்கூடிய இம்பல்சஸ் வந்து அதிகமாக ஏ பீட்டா ஃபைபர்ஸ்லேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நான் பெயின்ஃபுல் இம்பல்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் பெயின் வந்து இட் வில் நாட் பி பர்சீவ்ட் பெயின் வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் இம்பல்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ ஏ பீட்டா ஃபைபர்ஸை விட சி ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஏ டெல்டா ஃபைபர்ஸ் அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் பெயின்ஃபுல் இம்பல்ஸை வந்து டீ செல்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்துச்சுன்னா ஃப்ரம் தி லெவல் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு அந்த பெயின் இம்பல்ஸ் வந்து டு தி ஹையர் சென்டர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி ஸ்பைனோ தலாமிக் ட்ராக்ட் ஆன்டீரியர் அஸ் வெல் அஸ் தி லேட்ரல் ஸ்பைனோ தலாமிக் ட்ராக்ட் ஸோ ஸ்பைனல் கார்டிலேருந்து இந்த ரெண்டு ஆன்டீரியர் அண்ட் லேட்ரல் ஸ்பைனோ தலாமிக் ட்ராக்ட் தான் பெயின் இம்பல்ஸை வந்து ஹையர் சென்டர்ஸ்க்கு கேரி பண்ணிட்டு போகுது ஸோ லேட்ரல் ஸ்பைனோ தலாமிக் ட்ராக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எங்கே போய் இந்த பெயின் இம்பல்ஸை கொடுக்குதுன்னா டு தி மீடியல் தலாமஸ் அண்ட் என்ன மாதிரியான பெயினை வந்து இது கேரி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷார்ப் பெயின் அதே ஆன்டீரியர் ஸ்பைனோ தலாமிக் ட்ராக்ட் வந்து எங்கே போய் இந்த பெயின் இம்பல்ஸை கொடுக்குதுன்னா டு தி லேட்ரல் வென்ட்ரல் அஸ் வெல் அஸ் டு தி கார்டல் தலாமஸ் அண்ட் இது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டல் ஏக்கிங் பெயின் தான் வந்து கேரி பண்ணும் So this is how the pain is transferred from the periphery to the spinal cord and from the spinal cord to the higher centers. And to know more information about the two mechanisms that is Melzac pathway as well as endogenous opioid pathway, please do watch my next video on it. Thank you so much for watching.